হৃদয় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ান নাজিম জয় চ্যানেল আয়ের বিশেষ আয়োজন মিনিস্টার এয়ার কন্ডিশন নিবেদিত তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগতম জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আজ আমার সাথে যিনি অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন সিনিয়র সচিব দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন শাহ কামাল আপনি বহুদিন একই মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে কাজ করছেন এই মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে আপনার কর্মদিন কতদিন হলো পাঁচ বছর এই মন্ত্রণালয়ের পুরো নখ দর্পণে আপনার থাকার কথা এবং তা নিশ্চয়ই এসে গেছে সবচেয়ে বড় দুর্যোগ পাঁচ বছরে কি কি মোকাবেলা করলেন এই পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছিল সেটা দু হাজার সালে আমাদের হাওড়ে অকাল বন্যা দেখা দেয় এবং সেখানে আমাদের প্রায় বারো লক্ষ টন ধান ক্ষতি হয় বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীকে কিভাবে আমরা খাদ্য মোকাবেলা করব এটা ছিল আমাদের জন্য বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ আমরা আমাদের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে আমাদের যে ইনভলাপ পদ্ধতিতে যে বাজেট বরাদ্দ হয় সেটাকে ম্যানেজমেন্ট করে আমরা কিন্তু এক বছর খাদ্য সহায়তা দিয়েছিলাম তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার পরিবারকে এটা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং জম তাছাড়া বর্তমানে আমরা আরেকটি কাজ করছি দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ করে এই দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি নির্মাণ হলো আমরা যে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে বা ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাগুলোতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে তাদের মূল যে মৌলিক অধিকার অর্থাৎ তারা গৃহহীন আমরা কিন্তু এই মুজিববর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশে আটষট্টি হাজার আটত্রিশটি গ্রামের প্রতিটি গ্রামে কিন্তু দুর্যোগ সহনীয় বাড়ি করছি এই প্রতিটি বাড়ি নির্মাণ করতে খরচ কেমন হবে প্রতিটি বাড়ির জন্য ছিল দুই লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে শুধুমাত্র তিন দিয়ে দিলে এটাও একটা রিক্সের মধ্যে থেকে যায় এই কারণে এখন আমরা সাত নির্মাণ করছি এখন কিন্তু খরচ হচ্ছে তিন লক্ষ চার হাজার টাকা ত্রাণ আপনার আরেকটি বিভাগ যেখানে আপনি দুর্যোগের পর ত্রাণ দেন কিংবা বরাদ্দ থাকে বিভিন্ন সংসদ সদস্যদের জন্য ত্রাণ এই ত্রাণ দেবার অভিজ্ঞতার কোনো একটি মজার ঘটনা কিংবা বিড়ম্বনার কথা কি বলবেন একটি বাস্তব চিত্র আপনি তুলে ধরে উপস্থাপন করেছেন একটি জিনিস হলো আপনি যদি শিক্ষা বিভাগের হাইস্কুলে যান যদি কোয়ালিটি অফ স্টুডেন্টের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন বলবো যে প্রাইমারি স্কুল ভালো পড়ায় না এই কারণেই আমি হাইস্কুলে তাকে কোয়ালিটি এডুকেশান দিতে পারি না আবার কলেজে যান বলবো যে এটা হাইস্কুল পর্যায়ে একবারই কাঁচা ইংরেজি মোটেই জানে না আমাদের অবস্থাটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাই আমরা বরাদ্দ দিয়ে থাকি মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে আমরা বরাদ্দ দিয়ে থাকি উপজেলা পরিষদকে আমরা কিছুটা বরাদ্দ দিয়ে থাকি জেলা প্রশাসককে কিছুটা দিয়ে থাকি বিভাগীয় কমিশনারকে এই বরাদ্দগুলো যখনই কোনো একটি কাজের প্রায়োরিটি একত্রে কিন্তু হচ্ছে না যদি এই কাজগুলো যদি একত্র বসে প্ল্যানিং ওয়েতে যদি করা যেত তাহলে কিন্তু উন্নয়নের অবস্থানটা আরও বেশি গতিশীল হতো এবং উপকার ভোগীরা কিন্তু আরও বেশি উপকার পেত এখন মূলত কি কাজ হচ্ছে প্রত্যেকে কিন্তু মনে করছে যে আরও বেশি বরাদ্দ প্রয়োজন আরও বেশি আমার পাওয়া উচিত কিন্তু সম্পত্ত সীমিত গরিপুরে আমরা কিন্তু ব্রিজ নির্মাণ করি এই ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে তার অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করা হয়নি এক পাশে হলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেব তিনিও প্রজেক্ট দেন না ওই পাশে মাননীয় সংসদ সদস্য প্রজেক্ট দেন না উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেবও দেন পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি আঁকা হলো ব্রিজ নির্মাণ হয়েছে কিন্তু এলাকাবাসী কোনো সুবিধা পাচ্ছে না আমরা সরজমিনে মাননীয় মন আমাদের প্রতিমন্ত্রী সহ আমি এবং ডিজি সাহেব সহ সরজমিনে যাই আমি রাত্রেই সকল স্টেক হোল্ডারদের সাথে কথা বলি এবং আমাদের ইনস্ট্রাকশানটা ছিল আগামীকাল যদি আমরা এসে ওই অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি না দেখি তাহলে কিন্তু যার বিরুদ্ধে যেটা নেওয়ার সেটা কারণ রিসোর্স আমরা অ্যালোকেশান করেছি কাজটি হলো না কেন এক রাতের মধ্যে আপনার লাইট জ্বালিয়ে কাজ করেছে তাহলে বাংলাদেশের সকল কাজ সম্ভব এবং কমপ্লিট করে ফেলছে আপনি যদি গরিপুরে যেয়ে দেখেন এখন দেখবেন যে মানুষ কত খুশি সম্প্রতি আপনার নামে একটি অভিযোগ এসেছে যে আপনি দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নয়টি গাড়ি ব্যবহার করেন সেটি কি আপনি করতে পারেন আমার মন্ত্রণালয়ের নয়টি গাড়ি নাই এটা একটা ভুল তথ্য ছিল আমাদের এখানে গাড়ি হলো পাঁচটি চারটি হলো মাইক্রিবাস আমি কিন্তু আমার মন্ত্রণালয়ের সরকারি কোনো গাড়ি কোনো দিন ইউজ করি আমি চলি ইউনিসের একটা গাড়িতে এবং মন্ত্রণালয়ের নয়টি গাড়ির বিষয়ে তারা যেটা বলছে 
ডিজি অফিসের গাড়ি এবং আমাদের গাড়ি একত্র করে তৈলের আপত্তি দিয়েছিল আর সকল গাড়ি তো সচিবের নামে সচিব সরকারিভাবে কয়টি গাড়ি ব্যবহার করতে পারে সরকার দুইটি গাড়ি ব্যবহার করতে পারে এটা সার্কুলার আছে 24 ঘন্টার জন্য দুটি গাড়ি কিন্তু তেল কতটুকু পাবেন তেল এখন নতুন যেটা দিয়েছে আগে 180 লিটার ছিল এটা 250 লিটার করেছে আপনার এই তথ্যের মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে এবং অবসান ইতিমধ্যে হয়েছে সকলের মধ্যে হয়েছে এবং যারা অ্যাকাউন্টস থেকে যেটা আপত্তি দিয়েছিল সেই আপত্তি নিরসন হয়েছে এবং সকল প্রবলেমগুলো সলভ হয়েছে স্যার আপনাকে